Perfect. Okay. Well, again, hello to everyone. Di um, nuovo, ciao a tutti. And uh, welcome to um, uh, to a, a lecture on the practical use of the S drive. E benvenuti a questa lezione sull'utilizzo pratico dell'S drive. Okay, so normally I would be speaking to you from the town of Lübeck in the north of Germany. Generalmente io parlerei da Lübeck nella parte nord della Germania. But uh, for uh, quite a while now my wife and I we are on the volcanic island of La Palma in the Atlantic Ocean. Ma um, per un po' di tempo adesso io e mia moglie siamo a um, La Palma sull'isola vulcanica di La Palma nell'Oceano Atlantico. Which you probably have heard about in the year 21 2021 where the volcano erupted. Probabilmente ne avete sentito parlare quando nel 2021 è eruttato il vulcano. And um, we're continuing our work here. So I have set up my computer for a special cause. Um, quindi noi stiamo continuando a lavorare qui, quindi ho fatto un setup del mio computer speciale per questa causa speciale. I was going to show you the magnificent sunset over the Atlantic Ocean behind me, but Giorgio took a little while too long to speak, so now it's dark, I'm sorry. <laughs> Quindi il mio setup è andato un po' uh, all'aria perché vi avevo fatto in modo di farvi vedere il, uh, il tramonto sull'oceano atlantico che era bellissimo, ma Giorgio se, se ci ha messo troppo e quindi è sfumato. Ok, so next time. Prossima volta. Ok, um, Deborah, are you doing ok? Yeah, yeah. Ok, fine, perfect. Ok, super. So. I'm just rocking. <laughs> yeah, ok, fine. Here we go. Um... So, um, speaking about the S drive and speaking about its clinical use. A parlare del S drive e del suo uso clinico. Um, nowadays, it's absolutely important to really address patients what they want. Um, oggi è veramente importante fare in modo di avvicinarsi alle persone, ai pazienti, sulla base di quello che loro desiderano. The one thing they can read a lot on the internet, they have come, gotten to know a lot about different subjects, but one thing is truly missing. Perché su internet loro possono trovare un sacco di informazioni, un sacco di cose che si possono leggere da soli, ma c'è una cosa che veramente manca. The question, what does an individual treatment for me look like? What do I need instead of some theory? E il punto è che cosa mi serve a me come terapia individuale, cioè invece della teoria, che cosa che serve proprio specificamente a me. Now, you can put together different stones like environmental pollution and different forms of diet and uh, stress and you name it. There's, there's different variants. Ci sono diverse variabili che tu puoi prendere in considerazione, l'alimentazione, l'inquinamento, diverse cose. Um, the same is true, do I have a deficit in terms of minerals, of vitamins, of other factors for my stesso, personal life? Stesso discorso vale anche per quanto riguarda, io ho per caso del, dei miei deficit personali in termini di vitamine o di minerali per quello che riguarda proprio la mia vita personale. Now, Come domanda. We... Reading, reading the advertisements, basically almost anything is good for you. Ecco, se noi leggiamo mh, eh, le pubblicità, praticamente tutto andrebbe bene per noi. So that doesn't help you. Mm, però questo non, non ti aiuta. Now, flipping through a catalog of a, of, a, of a supplement maker, yeah, you have like, sometimes you have like a hundred page catalog with like four or five different new things on every page. Um, se guardate un catalogo dei prodotti, um, degli integratori, eh, vi ritrovate centinaia di pagine con quattro prodotti diversi per uh, nuovi per pagina. And basically, with every fourth or fifth product, you will say, oh yeah, this is me. You know, this is, this is really the one that I need. E quando vi leggete i consigli che sono su questi prodotti, uh, di base, ogni, il quarto, il quinto, ogni quattro o cinque, dite, oh, questo, questo è proprio il mio, questo sono io, questo è il mio. Just to see five products later, oh no, this is, this is, this, now this is the one, you know, this is, this is the real one. Però poi mh, altri cinque ne leggete e il quinto dice, oh no, 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 aspetta, mi sono sbagliato, è proprio questo invece il mio, so io so questo, questo qui mi serve. The same is true for the statements, because... 
people, for example, would say like, oh yeah, omega-3 is good for you. Stesso discorso vale anche per le affermazioni che vengono fatte, come ah sì sì, gli omega-3 vanno bene per te. Which is true. Che per carità può essere vero. But do you need it? That's the question. Ma la domanda è, ti servono effettivamente? Perché questa è la domanda. It will not do you bad, but is it in the priority of what you actually need? Magari possono pure non farti male, ma la domanda è, stanno nella priorità effettivamente di quello che ti serve adesso? So, this is where the S-Drive comes into play. Ecco, questo è il momento in cui entra in gioco l'S-Drive. Um, I will explain a little bit further why this expands the whole picture, why it, it spreads the horizon of what you see with the patient. Adesso vi spiegherò anche per quale motivo questa cosa vi apre gli orizzonti di quello che vedete nel paziente. But just for you to hold this thought. Ma giusto per farvi tenere adesso questo pensiero. Oh, si è... abbiamo perso Marcus. Marcus, we lost you. Mm -hmm. um, the last sentence uh, I heard was um, just, to, uh, just to hold this thought and then we lost you. Yes, yes. One second. Okay, you should hear me again. Yes, we can. Okay. Um, actually, my my computer just broke down. Uh, Shut the, up. Okay. Mm -hmm. Yeah, the, no, the presentation program froze. The computer. Oh, okay, okay. That wasn't the internet connection. It was the uh, okay, okay. computer program. Somehow. Yes, it's... I blocked the program of the computer that was doing the presentation. Okay, I'll restart. Okay. Okay, fine. Okay, you should be able to see my presentation again. Yes, we are. Thank you. Okay. So, um, the point is, um, I would like to, sorry, I have to put that away again. Um, I would like to emphasize why this individual, why working highly individual is so important. Vorrei enfatizzare un attimo la motivazione per la quale lavorare in modo individualizzato è così importante. Okay, the presentation shut up again. Here we go. Here we go. Good. Perfect. So uh, we should be back on track again now. Okay. So um, the concept in working with the S drive is very different. Il concetto che sta dietro a lavorare con le strade è molto diverso. Looking at the individual situation of that person. Perché vuol dire guardare alla situazione individuale di quella persona. Now, and what I just think is fascinating is um, that the S-Drive actually is being used in so many different setups. E uh, credo che una cosa molto affascinante sia proprio che l'S-Drive venga utilizzato in, in, in um, contesti veramente diversi. 
whether it's whether it's in the hospitals, whether it's a medical office, whether it's with advisors and um, and counselors, there's very different setups. Ci sono veramente diversi contesti, sia ospedaliero che in un ambulatorio medico, sia in nutrizionisti, in chi dà consigli nutrizionali o di altra origine. But the least common denominator, the common goal, what this is about, actually is the same in all of them. Ma eh, il minimo comune denominatore è uguale per tutti quanti. Is to work individual. E lavorare sull'individuo. But especially to optimize the person's well-being. Ma soprattutto ottimizzare il potenziale di benessere della persona. That, that's where the name is deducted from well-being. Um, to improve what a person feel like, feels like. Quindi, anche dal nome, no? Well-being, stare bene, è migliorare che, come si sente la persona. Now, typically, you would use um, to determine individual needs or the situation of a person, you would take a blood sample. That would be the traditional way. Il modo tradizionale per vedere quali sono le esigenze specifiche della persona è quello di fare un campionamento del sangue, no? And that's important, and you can tell a lot from that, and you can work with that very extensively. È assolutamente importante, lo, puoi, lo devi assolutamente fare, puoi lavorarci anche in modo molto esteso, allargato. But I would like to say again, nowadays patients would like to actually know their individual situation. Però vorrei di nuovo ripetere che uh, il, um, quello che desidera il paziente è proprio di avere una risposta individualizzata per lui, che cosa gli serve a lui. If the level of potassium in the blood is normal, se il livello, does... livello di potassio nel sangue è normale, that does not tell what the potassium level inside the cell is. Non ci dice assolutamente quale sia il reale livello di potassio all'interno della cellula. If you measure the blood in terms of certain toxins, you might not find any. Se misuri ad esempio il sangue per quanto riguarda alcuni tipi di tossine potresti neanche trovarli. But that tells you zero about whether some have been methylized and pushed in the brain or pushed in some fat tissue or whatever. Non ti dice assolutamente se quei, quelle sostanze sono state immagazzinate nel cervello oppure nel tessuto adiposo. And those are just a few examples. E questi sono soltanto dei piccoli esempi. So, the idea is to think about compartments in the, in the body. Quindi l'idea è di, di vedere i compartimenti nel corpo. With a blood sample, you can measure not only the blood compartment, but to a certain degree, a few other things as well. Um, anche con il sangue, per carità, mm -hmm. puoi a un certo livello uh, analizzare anche altri compartimenti, non solo il sangue, ovviamente. But the S-Drive uses a different approach. Ma la S-Drive utilizza un approccio completamente diverso. You use a sample of hair for several reasons. E utilizziamo un campione di capelli per diverse motivazioni. It contains the bulb and connective tissue. Contiene il bulbo e il tessuto connettivo. Telling about the cells. Che ci dice delle cellule. You have, you have, um, um, you have uh, glands that produce either water or or different forms of uh, um, lipids. Uh, ci sono diverse ghiandole che producono um, secreti acquosi o lipidici. Which again are part of the detoxification system. Che sono parte del sistema di detossificazione. Do you have immune competent cells here as well? C'hai anche cellule immunocompetenti lì. And you also have the hair. E hai anche il capello which gives an additional information into history because the hair has been growing for a centimeter a month so you have some record. E siccome il capello cresce un centimetro al mese, tu hai lì una sorta di registro storico di quello che è successo. Still, if you take the information from the bulb alone, that will give you a lot of information already, but with the hair, with the whole setup, it, the whole 
result is refined. Diciamo che eh, già il bulbo da solo ti darebbe tante informazioni, ma con il capello abbiamo delle informazioni aggiuntive che ci danno proprio una visione proprio mh, eh, ancora più raffinata. Now, as I said, a, a, blood, a blood sample typically gives you like a snapshot of the current situation of right now. Il um, uh, campionamento del sangue ti dà una informazione adesso um, di, sul momento, istantanea del momento. To a certain degree, if you take the HB, A1C or anything like that, you have a little bit of history, but that's only re restricted to a very few values. Uh, ACP, you said? A an HB, um, no. Um, uh, the glucosylated. Uh, ah, yes, 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 okay. Um, tecnicamente ci sono alcuni valori che ti possono dare um, delle informazioni anche storiche, tipo l'emoglobina glicosilata, ma sono uh, soltanto alcuni. Now, the approach in using the S drive is different to this way. Ma l'approccio nell'utilizzo delle drive è totalmente diverso in questa ottica. Laboratory results are being related to a Gaussian distribution and a normative range. I uh, risultati di laboratorio si riferiscono alla distribuzione dei valori su una gaussiana. Now, using the S drive is very different to that because it will ask individual questions and receive an answer on these questions. Invece l'S drive è un'ottica una totalmente diversa perché chiede domande individuali e ottiene risposte individuali a quelle domande. So instead of a blood sample where you ask is the vitamin C level normative in comparison to other people, you ask the body how about vitamin C and the body says good or too little. Ok, quindi invece che mh, fare la domanda standard, cioè vitamina C, come stiamo messi eh, nel corpo con la, vitamina, con la vitamina C? Questa è la domanda che noi facciamo nel caso dell'S drive. E eh, l'S drive ci dice, il corpo ci dice buono oppure no, invece il campionamento di sangue ci dice soltanto questo è il valore. Why is it so special? Because in situations some people might have a normal value but they need four times as much because of their life situation right now e perché è così importante perché uh, magari tu potresti trovare anche un valore di vitamina C che è normale però in quello specifico momento della sua vita quella persona ha bisogno di un quantitativo quattro volte maggiorato di vitamina C per la sua condizione attuale individuale and what goes even further if you use it with the baby report or dogs and cats and horses because now suddenly you give animals a voice or children a voice that they don't have. E andiamo ancora oltre. Se pensiamo ai report che sono per i bambini o per gli animali, quindi un, un, per, per un gatto, per un cavallo, per un cane, noi in questo caso stiamo dando la voce a quegli animali o a, a quel bambino che non avrebbe modo di dirci la sua situazione. So this really helps you to expand the view together with the blood results. They still remain, they, they are still important, but together with the S-Drive findings uh, or indicators, you expand that view and you have so much more information. E quindi in unione ovviamente anche ai valori del campionamento di sangue, quello rimane assolutamente, ma in collaborazione, in cooperazione con i risultati che otteniamo dalle strive, noi possiamo ampliare, espandere ampiamente la nostra visione sul paziente. Plus, in this uh, quantistic approach of asking the bioinformation field of the body, you can also ask different form of complex questions. E um, approcciandoci a questo discorso di avvicinarci al campo bioinformazionale del corpo, uh, noi possiamo porre a questo campo bioinformazionale domande anche molto complesse. Like checking with the body, do you have enough sleep? Do you, ah. is, is this enough that I'm drinking? Per esempio, noi possiamo andare a chiedere a questo sistema corpo, riesci a dormire abbastanza o bevi abbastanza? Now, this you find in specific categories to look um, um, actually what currently, right now, has the strongest 
influence on the health. Quello che vediamo qui è qual è l'aspetto che in questo momento ha un impatto più significativo sullo stato di salute della persona. You see, these are functional mechanisms like sugar metabolism or emotions. Vedi, qui ci sono degli aspetti proprio dei meccanismi funzionali come il metabolismo degli zuccheri oppure le emozioni che vengono segnalate. Um, and this is, a, this is just a very different approach, but it's not, <clears throat> it's not in competition with other methods. It actually is used additionally to that. Quindi di nuovo, questa è una modalità eh, che non è in competizione eh, con i metodi tradizionali di utilizzo eh, di indagine eh, sul paziente, ma è in integrazione con questi. So, um, additionally to which functional system have the strongest influence on the health, you also have specific categories on specific subjects. Quindi oltre a vedere quali sono mh, i mh, sistemi funzionali che hanno un maggiore impatto sulla salute attualmente della persona, poi avete anche delle categorie specifiche con diversi indicatori. But this overview helps you um, to also decide on the therapy regimen what to do in which um, in which order ma questa panoramica ti aiuta anche a decidere proprio da un punto di vista pratico terapeutico che cosa approcciare prima e, e che cosa fare prima, in che ordine, qual è la priorità. And especially if you look at processes which are on their way in the body but have not manifested yet as a disease. Soprattutto se vedi dei processi che ancora non si sono manifestati come patologia che vengono segnalati. For example, here, number two is sugar metabolism. Per esempio, qui vedete metabolismo degli zuccheri. That doesn't necessarily mean that the person is a diabetic. Non It significa... only says there is a disbalance in that mechanism. Non significa assolutamente che questa persona abbia il diabete, ma significa che in questo momento ha uno sfasamento dei meccanismi che sottendono al metabolismo degli zuccheri. Now think about the importance of being able to see that. Quindi pensa quanto è importante poter vedere questa cosa. And countering that at an early moment already. E quindi um, andarlo proprio a prendere in, in uno stadio assolutamente primitivo. You know, bam, this is it. Yeah, you see it, you perceive it. And before it even manifests, you are able to counter it. Quindi vedi, tu lo percepisci ancora prima che sia uh, visibile da un punto di vista clinico, tu puoi uh, prendertene cura. So this is, this is not prevention as such, because prevention is general. Um, this is actually pre-recognition, so to say. Quindi qui non si tratta di una prevenzione, perché prevenzione è una roba generale, ma qui è una precognizione del, del problema. Now, don't get me wrong. The S-Drive does not make diagnosis. Ora, non mi prendete uh, in errore. Il S-Drive non fa diagnosi. It never was intended that way. Non è stato mai fatto con questo tipo di intento. What it does, it gives you indicators of disbalances. Ma quello che dà sono degli indicatori di disequilibrio. This is actually more, much more powerful. Ed è molto più potente. Because you see it in an early moment where there is a disbalance without it being manifested. Perché vedi uh, in un momento proprio iniziale un disequilibrio senza che sia ancora manifesto. This is, this is really strong and it helps um, to work more holistic even for those that don't really know how to work holistic. Still they can do because they have the helper on the side. Questa è veramente una cosa importante perché ti consente di lavorare in modo olistico anche per chi non ha veramente una preparazione olistica ma eh, te lo consente perché ti dà proprio un supporto che ti spalleggia al tuo fianco. Additionally, there are also three specific pages on certain subjects. Inoltre ci sono tre pagine specifiche che riguardano alcuni ambiti particolari. One is on immune functions. Una è, um, riguarda il, la, la funzione immunitaria. 
if your perception as a therapist is I need to strengthen or, or support or rebalance the immune system of that person, se la tua percezione come terapeuta è quella di andare a ribilanciare o rinforzare il sistema immunitario, then you can read here on what to do. Allora qui puoi leggere che cosa fare. And in fact, you even see within the table what is strongest in terms of an influence. E qui infatti sulla uh, tavola puoi vedere quali, quali punto ha l'influenza più forte. Now I know the, sorry, the picture is in German, but I'm punishing you here a little bit. Today's a little bit German lesson also. <laughs> Oggi vi voglio punire con un po' di lezioni di tedesco, so che la, la tavola è scritta in tedesco. Okay, but as you see, if you look at the values on the second column from the right, there is one category which has the highest value. Però se guardate la seconda colonna partendo da destra, c'è una categoria che ha il punteggio più alto. And that is antioxidants. E quello è la, la casella degli antiossidanti. So obviously this person has a significant amount of oxidative stress and metabolic disbalance. Quindi ovviamente questa persona ha una problematica significativa eh, per quanto riguarda il sistema ossidativo e eh, un dismetabolismo. So obviously if you give that person now pointed and focused antioxidants then the whole system is likely to sort of go Ooh, you know, just, you know, ease out a little bit and the tension re reduces. Quindi sicuramente se date a questa persona degli antiossidanti ben mirati, eh, tutto il sistema fa un, ti attrae un sospiro di sollievo. So basically reading this table smart is give antioxidants if you want to change the immune performance. Give antioxidants and also do something about The parasites, which is listed below with the 13. Quindi se vuoi aiutare questa persona, sì, di base sicuramente c'è dagli gli antiossidanti e lavora sui parassiti, che è l'altra casella, quella che c'è il punteggio 13. So, bam, this is the first step to take, and which means it will likely have a significant impact um, in, in, in helping that person. Quindi eccoci qua che eh, questo sicuramente eh, è il primo passaggio da fare che avrà un impatto significativo e importante sullo stato generale di questa persona sul suo sistema immunitario. Again, this is not a diagnosis. Ma di nuovo, di nuovo non stiamo facendo diagnosi. It is an indicator, a smart indicator. Questo è un indicatore, un indicatore intelligente. You as the therapist, as the doctor, as the advisor, obviously are certified to decide on the steps to be taken. Tu come terapista, come dottore, hai tutte le qualifiche per poter decidere quali sono gli step da prendere. But in your decision process, this helps to be more focused. Ma nel tuo processo decisionale questo ti aiuta ad essere più focalizzato. Because if you think about, oh yeah, I want to improve the immune performance for that person, um, yeah, okay, I'll use vitamin C. Perché se tu pensi, ah sì, voglio uh, migliorare la performance immunitaria di questa persona, gli do la vitamina C. Uh, don't get me wrong, vitamin C is super. You can use it for many things. E mm, non mi prendete male, ovviamente la vitamina C è fantastica, la potete utilizzare per un sacco di cose. But in terms of your, your intended influence towards the immune system, if you read the vitamin markers up there, vitamin C, and the overall value of zero, apparently there's not too much of an influence on the immune system for this person individually. Ma come vedete qui per esempio, la vitamina C ha zero come punteggio, come influenza, quindi vuol dire che per questa persona nello specifico, se gli date la vitamina C, non gli fate un gran cambiamento, perché come impatto ha zero. You have just, you have just saved a significant amount of money. Quindi intanto gli avete fatto risparmiare un sacco di soldi. And obviously you have a, a, a way of approaching the system uh, in a more holistic way. E quindi eh, c'è una modalità di approccio al sistema molto più realistica. There is a, uh, there is page on the gut situation. C'è anche un'altra pagina che riguarda la situazione dell'intestino. 
and you see here it's like only a median necessity to support the gut e vedi che c'è una necessità come dire media di supportare l'intestino because the overall value is is 11 so that's rather low perché diciamo che uh, il punteggio totale è 11 quindi è piuttosto basso but if you look at the top where it says that fungi and parasites have an influence on the gut. Ma se vedete, vedete che funghi e parassiti hanno influenza sull'intestino nella casella alta. And one slide before you said you saw that the second strongest influence on the immune system also is the parasite. E nella slide precedente avevate visto che um, i funghi e i parassiti erano quelli che avevano in ordine di importanza la seconda um, categoria di incidenza negativa sul sistema immunitario. So taking care of that apparently not only influences towards the immune system but also at the same time towards the gut. Ecco che vedete che prendervi cura di quella situazione lì, dei funghi e dei parassiti, non ha un impatto soltanto sul sistema immunitario, ma anche sull'intestino. And this is the third overview slide um, referring to the circulatory system, which elements help and support the circulatory system. E questa è la terza slide in cui vedete quali sono gli elementi che servono per supportare il sistema circolatorio. Now, if you want to work Um, pointed and just say okay this person now has a significant problem in the cardiovascular system etc etc a crisis whatever I want to focus on that subject then you equally can just use that and and um, and and uh, put put those um, markers into into use to support the situation focused quindi uh, se una persona ha già una problematica um, di cardiovascolare, voi sicuramente potete utilizzare, focalizzarvi su questa slide per vedere quali sono uh, le cose che lo possono aiutare se lui ha una problematica già in atto da un punto di vista cardiovascolare. Ok, so those are the three overview pages. Quindi queste sono uh, le tre pagine di panoramica. Um... At the same time you have the individual categories for certain subjects. Allo stesso tempo avete delle categorie individuali per alcuni uh, argomenti, per alcuni su uh, soggetti. Um, this, uh, for example, here are the minerals. Qui per esempio vedete i minerali. And then you can see, okay, what are individual needs for this person? E qui potete vedere quali sono le necessità individuali di quella persona lì. So here in this case, lithium is one of them. Quindi in questo caso vedete che qui il litio è uno di questi. By the way, something that you find quite frequently with people with uh, an extended leaky gut syndrome. È una cosa che trovate spesso quando c'è una condizione di eh, importante leaky gut syndrome. And a lithium problem is not only towards depression, it's also towards uh, memory problems. E il litio è coinvolto non soltanto nelle problematiche di depressione, ma anche nelle problematiche di memoria. Here a picture of a different person with a totally different configuration. Ecco, qui vedete invece un'altra persona diversa con una configurazione totalmente diversa. Um, you see that this is the way to work individual and not Vede just and not just trying to decide from theory that maybe You know, maybe that would help because many people it does, but here you work pointed, you work situ situative. Ecco, qui vedete che noi comunque sempre lavoriamo da un punto di vista proprio mh, individualizzato, focalizzato sulla persona, non in generale perché magari gli potrebbe essere utile quella cosa, perché tanto è stata utile a tante persone, no, andiamo a vedere cosa gli serve specificamente a lui o a lei. Now, you can also read this from a certain perspective like if someone has a problem with parasites obviously there's also a need for iron e potete guardarla anche da un'altra prospettiva nel senso che se una persona ha dei parassiti molto verosimilmente ci avrà una necessità di ferro um and, and if there's a need for sulfur obviously that often refers to problems with mucous membranes 
E se c'è una problematica che riguarda lo zolfo, eh, ovviamente c'è una problematica che eh, si eh, ripercuote sulle m- m- membrane mucose. Or the viscosity of the, of the mucus in the respiratory system. O la viscosità del muco respiratorio. There's many examples for that. Ci sono tanti esempi di questo. Specific categories also refers to like vitamins. Poi ci sono specifiche categorie anche su le vitamine, per esempio. How often can you use the S drive and find that there are certain like B vitamins which greatly help the nerve systems and the metabolism and the energy system? Um, spesso potete trovare questa um, carenza di vitamina B che riguarda eh, il sistema nervoso, il metabolismo e um, l'energia. So basically you find a different form of approach to stabilize the person. Quindi trovate diverse forme di approccio per stabilizzare la persona. Take a different patient. This is um, this here for example uh, is a totally different finding. Ecco, questo, uh, quest'altro paziente ha tutte altre cose che sono venute fuori. So, if there's, if there's a combination of inositol, for example, that might lead towards an energy deficit. Quindi se um, c'è una carenza di inositol che può portare a un deficit di uh, energia. The vitamin B9, the folic acid, may point towards a nitrosative stress. La B9, quindi l'acido folico, la carenza di B9 ci può far pensare che ci sia uno stress nitrosativo. And the demand for vitamin B5 might indicate um, a problem in the pituitary gland in stress regulation. La B5 ci può far pensare che ci sia una problematica nella ghiandola pituitaria per quanto riguarda l'asse dello stress, della regolazione dell'asse dello stress. Okay, um, Deborah, just one question. The signal is strong now. So, w- which signal? My signal. Oh, you, 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 I perfectly okay. hear okay. you. Thank you. Okay, so um, also looking individual at the person, you can use, like I said before, the omega 3, you can use that because of certain different, very different purposes. Oh, uh, quindi. Da um, gli acidi grassi e gli omega 3, tu li puoi utilizzare per degli scopi ben precisi, ben diversi. It can be used antidepressive, it can be used to improve the viscosity of the blood. Può essere utilizzato come antidepressivo o per migliorare la viscosità del sangue. It, the blood can flow smoother and it also sort of smoothens out the platelets. Um, il sangue scorre più liscio e um, uh, without the platelet. It, it smoothens out the platelet so they don't aggregate them. Ah, ok, sì, sì. Um, rende uh, più fluido il sangue perché limita l'aggregazione piastrinica. And, of course, it's also a donator towards metabolism. E, ovviamente, um, rientra nel metabolismo. So... Looking at these different categories, some show up and some show results and others don't. Quindi se guardate queste categorie, alcune si mostrano e altre no. And that's the nice thing. It helps you to concentrate on those categories which are most important. E questo è interessante perché di nuovo ti aiuta a concentrarti su quelle che sono le categorie più importanti. So this is, a, this is an example for the antioxidants. Ecco, questo è un esempio per quanto riguarda gli antiossidanti. Again, a different configuration with totally different findings. Ecco, di nuovo un'altra configurazione con dei risultati totalmente diversi. Now looking at this one, the top runner is alpha-lipoic acid. Ecco, guardate, chi sta in cima alla lista è l'acido alfa-lipoico. Super important intracellular. Super importante nelle, a, a livello intracellulare. It helps the glutathione system. Aiuta il sistema del glutatione. It helps to detoxify phase 1. Aiuta nei processi di detossificazione di fase 1. It helps to um, take away oxidative stress. Aiuta to- a, a ridurre lo stress ossidativo. And it helps to open the blood vessels in the peripheral regions so the blood uh, perfusion is better. 
e migliora la perfusione sanguigna perché aiuta a eh, dilatare i vasi in periferia. Now the second one is sulforaphane. Secondo il sulforafano. Also a helper in detoxification. Aiuta nella detossificazione. Flavonoids the third. Poi il terzo sono i flavonoidi. General helper in metabolism. Sono degli aiutanti generici del metabolismo. And number four is selenium. E il numero quattro è il selenio. Now if you pull that all together, Ora, alpha lipoic acid, sulforaphane, selenium, those are all deeply involved in dark detoxification processes. Ora, se mettete insieme tutti questi pezzi, l'alcio d'alfa lipoico, il sulforafano, il selenio, sono tutti coinvolti nei sistemi di detossificazione. Selenium, especially because it is part of the glutathione peroxidase, so it restores the glutathione. In particolar modo il selenio perché fa parte della glutatione perossidasi, quindi va a rigenerare il glutatione. The most important role of selenium, by the way, in the body, I think. Questo è, a mio parere, il ruolo più importante del selenio nel corpo. So basically, this is an indicator, without even seeing the toxic, toxic page, but this is an indicator of a person that's in deep need of detoxification processes. Quindi senza neanche vedere la persona, noi possiamo già dire che questa persona ha bisogno disperatamente di una detoxificazione. Maybe even suffering from a genetic polymorphism in... Uh, restricted capabilities of detoxification. Magari ha anche delle um, presenta dei polimorfismi genetici che gli riducono le sue capacità di detossificazione. Ok, speaking of detoxification, I have to drink some more water here. <laughs> Giusto perché uh, parliamo di detossificazione, beva un po' d'acqua. So do I. Yeah, go, go Debbie. All right, so... Um... <clears throat> Also, the categories in terms of amino acids. Ecco la categoria degli amino acidi. Now, this is not, this is not proteins general. This is specific amino acids. Questo non è proteine in generale, ma sono proprio amino acidi specifici. Now, certain people will have a problem um, in having high blood pressure, um, because they cannot properly produce the relaxation factor for the blood vessels. Alcune persone hanno, soffrono di pressione alta perché non riescono a produrre um, i fattori che servono per il rilassamento della um, costrizione vasale. What's being used to produce nitrogen oxide as the relaxant factor is arginine. Quello che viene utilizzato per produrre eh, l'ossido um, nitrico come fattore di eh, rilassamento dei vasi è proprio l'arginina. Especially in combination with some citrulline. Eh, specialmente in combinazione con un po' di citrullina. But this person apparently has enough citrulline, but there's a lack of arginine. Questa persona non ha problemi con la citrullina, però gli manca l'arginina. Just as one example. So sometimes you find little little stones, little, little things that actually have a big impact. Quindi, questo è solo un esempio, ma a volte trovate appunto queste pietruzze che hanno invece un impatto importante sul um, sistema. Now, if this is the first report for that person, that doesn't necessarily mean that everything is in there. Oh, se questo è il primo rapporto di quella persona, non significa che lui c'ha tutto lì. What's in there are those steps that the body would like to see within the next three months. Ma quello che c'è lì non è quindi quello che è attualmente alla persona, ma quello che ehm, quell'organismo vorrebbe come step che venissero fatti nel corso uh, dei prossimi tre mesi. Maybe even um, if you think, okay, this person needs a detoxification process badly, sometimes it's necessary to build up to that process and gain more energy first. O diciamo che se anche questa persona ha bisogno disperatamente di detossificarsi, a volte bisogna fare un attimo un passo indietro e prima andare a aumentare il livello di energia per quella persona. Quindi this, this is what I call an individual approach. E questo è quello che io chiamo l'approccio individuale. Ok. So uh, Emanuele has raised his hands. Can you see the question? Emanuele, vorresti fare la domanda a Emanuele Ferro, visto che hai alzato la mano?
Emanuele, you can turn on your microphone. Emanuele, accendi il tuo microfono. Ok, ma maybe um, I can't. Ah, non lo può accendere. Ok, fine. Maybe it's a mistake. Ok, fine. So, ok. No, Emanuele, accendi. Yes, hi Emanuele, I can hear you. Hi. Um, I'm sorry, um, I, I didn't understand a uh, thing. Um, the information we uh, can take from this test, it is about some uh, luck, which is uh, actual. So if I can see uh, in this case, this rep, um, that this say that uh, in this moment, uh, the, the people who attended the test uh, lacks um, methionine and yes. glycine or uh, either this or um, it is um, um, genetic uh, mm, a, a, a predisposition to um, develop a, a lack of this. Okay, um, traduco. I, I just translate Marcus for the other ones Please. if they don't speak English. Uh, mm. Allora, Emanuele chiede se i risultati che noi otteniamo dal report sono effettivamente relativi a una carenza reale della persona in questo momento oppure se si tratta semplicemente di un'individuazione di una predisposizione genetica. Per esempio dice qui manca la metionina, cioè gli manca la metionina adesso oppure è che per, geneticamente ha una predisposizione a essere carente di metionina. Okay. Um, the... mm -hmm. Genetic disposition I was referring to before was rather in the detoxification system and the cytochrome P450 in the liver. Ok, diciamo che la predisposizione genetica io la vedrei di più per quanto riguarda la problematica dei sistemi di, detos di detossificazione e per quanto riguarda il citocromo P450. If, if uh, amino acids are shown as a lack, typically... Um, this is more of a sign for either a leaky gut syndrome where the resorption is not working properly. Quando invece troviamo la carenza di aminoacidi, generalmente si collega a una condizione di leaky gut syndrome, per cui c'è caren un carente riassorbimento, assorbimento di quei nutrienti. Or the other alternative would be that um, there's this higher demand for these for whichever process in that person so then they have to be added additionally o in alternativa potrebbe esserci anche che la persona per qualunque motivo ha in quel momento una aumentata richiesta di quel tipo di aminoacido e quindi è opportuno integrarlo i agree with you there are people which have a genetic disposition um, towards processing these amino acids not properly But that is rare. Um, so che cioè, sono d'accordo sul fatto che ci sono delle persone che hanno una mh, predisposizione genetica a una processazione alterata di alcuni aminoacidi, però si tratta di una condizione abbastanza rara. I'm not saying it doesn't happen, but you can compensate largely by eating different, and so therefore often that is not that strong of an issue. Non sto dicendo che questa cosa non ci sia, però la puoi compensare facilmente cambiando mh, alimentazione, quindi diciamo che questo non è proprio il focus principale del problema. Yeah, so, yes, but my, mm -hmm. excuse me, my, my question was um, like general, like um, also in the slide, in the present slide, uh, we talk about, for example, lack of uh, vitamin or minerals. So yes. in this, in that case, um, in which uh, those lackings maybe are more uh, frequent, um, we are saying in that moment with this test that these people are lacking this because they have not enough, either this or um, because in this moment they are requiring more of them. That's That's the same. It's the same. Yeah, I understand. Yeah. So, uh, Debbie, I'm sorry. Yeah. Um, ok, lui dice sì, ma io sto facendo un discorso di carattere generale, cioè uh, se io vedo per esempio anche vitamine e minerali, questa persona vuol dire che in questo momento gli mancano quei minerali oppure in questo momento ha più bisogno di quei minerali? E Marcus diceva, è la stessa cosa. Ok, go on, Marcus. Um, But it, it basically, you're looking at the same thing from different perspectives. Um, either you use up more and then you need more or you haven't consumed enough and then you need more. For me, what's important is what's the demand. If there's an additional demand, I would like to supply it. If there's not, then I can save that and do other things. That, that, that I, I try to keep it as simple as that, if that's okay with you with the answer. 
cerchiamo di tenerla facile nel senso a me non è che interessa effettivamente quale delle due il punto è che mi interessa vedere se quell'organismo in questo momento ha effettivamente un'aumentata richiesta di quel nutriente sia che se lo sia consumato e quindi che gli manca perché se l'ha consumato sia perché non, non ce n'è abbastanza quindi in ogni caso la tengo facile e eh, so che se viene menzionato è che gli serve e glielo devo dare se no me vado oltre Okay, thank you. Uh, just one last question, so I won't disturb anymore. Sure, uh, sure. Thank you for your mm, disponibility, for your avail availability. Absolutely. Um, uh, how um, can I uh, find this kind of information about lackings uh, from a uh, bulb, a hair? Um, it, it is uh, everything in the uh, epigenetic um, information or... Uh, it is in uh, in some in some in something else. Thank okay. you. Ah, uh Deborah. -huh. Chiede chiede come fai a trovare queste uh, informazioni tutte dentro um, dentro il bulbo del capello? È tutto epigenetico, informazioni epigenetiche oppure sono altre cose? Using using the hair and the hair bulb, you have you contain not only the hair. Utilizzando il capello e il bulbo del capello, non stai prendendo solo il capello. You have cells of the bulbus. Perché ci sono le cellule del bulbo. Um, part of that is also some blood. C'è anche um, parte del sangue. Some lymphatic, uh, some lymph lymphatic um, uh, fluid. Alcuni fluidi linfatici. You have some nerves. Ci sono dei nervi lì. And many other samples. So basically, you use this sample to read the bioinformation system of the body. E ci sono anche altri diversi pezzi di campionamenti in questo stesso campione. Quindi tu utilizzi questo campione per leggere il campo bioinformazionale del corpo. And we have just found that the conjunction of all these factors together give the strongest signal to indicate The situation in the body. E abbiamo quindi visto che utilizzare questa via ci dà i segnali più forti per darci mm, il cartina al tornasole di come sta messo il corpo, come indicatori. Okay. Perfect. Ok, so um, let me continue with a thank you again for your question, because that helps, you know, others also that might have the same question to, mm. to elaborate on that. Grazie per la tua domanda perché può aver aiutato qualcuno che magari aveva le stesse questioni aperte a rielaborarle. So, the one thing I said is shows some deficits, but it also shows an overload. Quindi abbiamo detto, abbiamo, abbiamo sia mh, delle carte che ci ehm, testimoniano quelli che sono i deficit, ma anche quelli che sono i sovraccarichi. Whether that person, for example, has a problem with toxic metals. Ecco, per esempio, vediamo se questa persona ha delle problematiche con i metalli tossici. Um, the same is true for blockages within the immune regulation. Stessa cosa per quanto riguarda i blocchi nell'immunoregolazione. Um, for example, parasites and infections, different burdens on the immune system. Per esempio, parassiti e infezioni che portano un carico diverso sul sistema immunitario. Obviously, if there are these kind of blockages within the immune regulation, it is very important to to remove them and so therefore the system can recalibrate. Ovviamente se ci sono questi blocchi nel, nella funzione immunitaria è importante rimuoverli per consentire al sistema di uh, re, uh, resettarsi e ricalibrarsi. And there is one category which is just super super important and interesting for today's time. E c'è una categoria che è veramente super importante in questo nostro tempo. Whether a person is highly susceptible to electromagnetic influences and electromagnetic fields and low frequencies. E riguarda proprio il fatto se una persona è suscettibile alle influenze elettromagnetiche dei campi magnetici e delle basse frequenze. You can read two things out of this specific category. Puoi leggerci due cose in questa specifica categoria. The one thing whether is to see whether someone is highly susceptible to these fields. Vabbè, la prima è vedere se una persona è particolarmente suscettibile a questi campi. I am saying highly susceptible. Sto dicendo altamente suscettibile. 
because everyone is susceptible to that. Okay. The body is highly is susceptible to these frequencies, but some people suffer from, from it more. Dico altamente perché tutti quanti sono suscettibili a queste frequenze, però ci sono quelli che sono particolarmente sensibili e um, ne soffrono di più. The other thing you can read, the lower, the more decreased the mitochondrial energy production is, the more susceptible the mitochondria get to these frequencies. L'altra cosa che tu ci puoi leggere è che più i mitocondri sono in ipofunzione e più tu diventi suscettibile a queste frequenze. So think about both variations for that individual person. Quindi pensa a entrambe uh, le variazioni nell'ambito della persona. And I regularly ask them, um, can you clear out your, your sleeping, uh, your, your bedroom from electrical appliances? E io lo dico sempre a tutti i miei pazienti, se potete in qualche modo ripulire la vostra camera da letto da tutte le interferenze elettriche. And for heaven's sake, put the cell phone on flight mode at night at least. Almeno metti il cellulare in modalità aereo di notte. Far away from you so can, they can charge somewhere on the wall. Uh, lontano da te, in modo tale che si possa ricaricare in un muro che sta lontano dal letto. And preferably with a cable. Because a non-cable charger creates big field again. E ovviamente possibilmente con un cavo, perché i caricatori quelli wireless fanno un campo gigante. Take, take, uh, take those stupid Bluetooth things out of your, out of your ear. This is, this is cable here. This, I, li I love cable. <laughs> e levati quei fregni terribili uh, bluetooth dalle orecchie perché uh, fanno male e mettiti il cavo io adoro i cavi because it fries your brain directly through a hole into, into the skull perché ti frigge direttamente uh, il cervello proprio dentro il tuo cranio yeah, da dentro sorry. le orecchie I have to be a little bit more strong on that one sorry for me being a little scusate nasty. se se sto utilizzando un linguaggio un po' più strong, ma devo essere un po' più forte in questo ambito qui. Like I said in Bologna, yeah, I, I do have an Apple Watch, but it's no Wi-Fi, no, blo no Bluetooth, because I shut it off. Ecco, come ho detto anche a Bologna, io ce l'ho un Apple Watch, però è, è spento sia il Wi-Fi che il Bluetooth sul mio orologio. So I turn it on once a week, and then it can synchronize, and then I shut it off again, fine. Lo accendo una volta a settimana, così si sincronizza, tutti contenti e poi lo rispengo. Ok, sorry, got a little emotional on that one. <laughs> Scusate, mi divento abbastanza eh, co emozionalmente coinvolto su questa tematica. And the one thing that we just largely underestimate is also the food that we consume. E un'altra cosa che noi spesso sottostimiamo è il consumo di certi alimenti. We shape our health. One of the points and factors we shape our health, health with is also our food. Una delle cose con cui noi strutturiamo e formiamo la nostra salute è proprio il cibo. I am not saying that this is the most important factor. Non sto dicendo che questo sia il fattore più importante. The most important factor is how you see yourself, what value you give yourself, and how you think you will be in the future. Il punto è come ti valuti e come tu pensi che sarai in questo futuro, quanto dai valore a te stesso, come pensi che sarai nel futuro. Then a long, 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 long time, nothing comes, and then things like food comes. Poi mh, per tanto tempo non viene fuori niente e poi viene fuori il cibo. But the point is, taking the food here in the Estrad report is because of a specific idea. Ma eh, il cibo qui nel report delle Strive ha un'idea specifica. Is to check and to ask the body what sort of foods reduce your energy. È chiedere, controllare il corpo su uh, il punto, cioè qual è il cibo che riduce l'energia del corpo. We're, we're not talking allergy. We're talking which foods cost you energy instead of giving it to you. Non stiamo parlando di, energie, di allergie, ma stiamo parlando di quale cibo ti costa te energia invece di dartela. Just from the single category, if, and it's, this is not a verdict for life, this is for three months. 
questa non è una cosa a vita, eh? questo riguarda ovviamente tre mesi. And if you eat it anyway, so be it. E se te lo mangi comunque, ok, vabbè. But if you manage to keep those low or out of your food regimen for three months, it's just fascinating to see that with some people immediately have so much more energy. Però è affascinante vedere come se tu riesci a tenere basso l'introito eh, di quegli alimenti o se riesci addirittura a toglierli per tre mesi, vedi proprio come in alcune persone immediatamente aumenta il quantitativo di energia che hanno a disposizione. I, I am not even saying that these foods are bad. Sometimes it's only about the typical uh, fertilizers being sprayed with or insecticides or they have different properties that don't, won't work for the body right now. So it's not necessarily that they're bad. Just right now, others are a better idea. Ok, non sto dicendo che questi cibi siano il male in assoluto, ma magari è dovuto a un fertilizzante, un pesticida che eh, c'è dentro, eh, ma è semplicemente il punto è che adesso, in questo momento, ci sono degli altri cibi che sono migliori per quella persona. Now, I just dislike so many people being totally confused what is bad, what is good for me. Am I supposed to do the Hollywood diet or Atkins or am, am I supposed to flagellate myself all day? It, it's, it's ridiculous. Ok, io um, veramente sono sconvolto nel vedere quante persone si incartano sulla problematica giusta e sbagliata. Devo fare questa dieta e Atkinson, quell'altra dieta, o mi devo flagellare tutto il giorno. È assurda questa cosa. Ok, so this just helps and just an easy just a few things to leave away or to reduce to minimum um, to make you help help you feel better ecco già semplicemente ridurre o togliere questi quegli alimenti lì potrebbe aiutarti a farti sentire meglio of course using the extra report and sticking to those results then it's important after 90 days to retest Ecco, ovviamente, dopo 90 giorni vai a ritestare, quindi questa cosa ti consente di assicurare poi gli effetti. Why? Because your body now is at a different state. Perché ritestiamo? Perché a questo punto il tuo corpo sta a uno stato, in uno stato diverso. Different needs, different focuses. Ci sono diverse necessità, di focus diversi. And... The point is, sometimes you look at a story first and then next time you find the story behind the story. E poi che cosa succede? Che a volte all'inizio ti guardi una storia, poi ti ritrovi, quando rifai il test dopo 90 giorni, che vai a vedere che c'è una storia dietro quella storia che avevi visto all'inizio. It's, it's like the rings of an onion. È come nelle bucce della cipolla. Yeah, if you take that cipolla, then you, you go further on deep and you finally, you know, story after story, layer after layer, you get to the core. Ecco, è proprio come la cipolla che strato dopo strato, sfoglia dopo sfoglia, va, arrivi mh, alla fine al centro, al cuore. To ask it a different way. If you now have certain, if you have certain symptoms, they are an accumulation of all factors That have led to this point. Ecco, se la guardiamo anche da un'altra ottica, i sintomi che noi abbiamo sono l'accumulo di diversi fattori che hanno portato a un certo punto. But they don't necessarily need to re represent the root cause, the basic cause. Ma non necessariamente quelli eh, sono rappresentativi della causa di base centrale, originaria del problema. They, they are level so and so after. Sono um, stratificati, so, um, stratificati l'uno sull'altro. And the nice thing is also that using, the, uh, using those uh, forms where the people can put in how they feel, it also helps them to see the differences. E utilizzare questi mh, fogli di self-check, di autocontrollo, consente anche al paziente di vedere quali sono i suoi progressi passo dopo passo. So... Basically what I'm saying is you can use the S drive, you can use the S drive report to enhance your clinical work. 
Quindi di base quello che sto dicendo è che tu puoi utilizzare le Stripe per potenziare eh, la tua attività clinica. You can increase the amount of holistic work also. Puoi anche aumentare proprio il quantitativo di attività olistica. You see and detect a much more dynamic picture of the person. Perché puoi andare ad analizzare un quadro uh, dinamico della persona. Still you do pretty much everything the same as you did before, but you add the, the expanded view of the S-Drive report with it. Cioè, praticamente tu puoi continuare a fare tutto quello che stai facendo prima, però hai una visione espansa proprio grazie al report delle Strive. And what I love, I just absolutely love, is how emotionally patients are attached to this report. E quello che io adoro proprio vedere è anche come i pazienti sono eh, emotivamente attaccati al risultato del report. And, and some people will just come in the office and say, I'm, I'm sorry, I'm sorry, I know my report's due in two days, I don't have my three months finished now, but in two days, but I just want to come, I just make sure that I get a new report. Sì, lo so, lo so, ci sono quelle persone che vengono in studio e dicono sì, lo so, lo so che ancora non ho finito i tre mesi perché mi mancano due giorni, però volevo vedere il risultato, volevo accertarmi del risultato di questo report. Ok, so, and of course, one more thing I think is very important for this, for this world. E c'è un'altra cosa che è veramente super importante per questo mondo. Is our future generations. Sono le nostre generazioni future. And they, especially now, especially in this society, really need a support to be safe and sound. E specialmente adesso, specialmente in questa società, hanno bisogno di supporto per poter crescere sani e so al the sicuro. So the baby and child report that I created emphasizes on the specific needs of the children. Quindi il report bambino e infante proprio si focalizza sulle specifiche esigenze del bambino. On their brain development, on their growth, on their immune competence that they learn, etc., etc. So, per quanto riguarda lo sviluppo del cervello, la crescita, um, l'immunocompetenza e tutte le altre categorie. I think it is so important to give the children a voice that they don't yet have. Io credo che sia veramente importante dare ai bambini quella voce che ancora non hanno. And to work, as I said, highly individual, as the patient wishes it. E eh, per lavorare in modo assolutamente individuale sui desideri della persona. So thank you so much for your attention and hopefully I was able to draw a little bigger, bigger picture on the Estrada report. E um, quindi grazie per la vostra attenzione e spero di avervi dato una visione più ampia per quanto riguarda il report dell'S-Drive.